எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா இன்னைக்கு வந்து ஒரு அரிசி நொயில எப்படி பிரிஞ்சு புலாவ் மாதிரி செய்யறதுன்றத நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் முதல்ல ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் பச்சரிசி நோய் இதை நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கேங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது மேலே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஒரு தக்காளி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஒரு கை அளவுக்கு பூண்டு சிறிதளவுக்கு முந்திரி பருப்பு ஒரு ஏழு பச்சை மிளகா ஒரு அஞ்சு கேரட்டு பீன்ஸு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கை அளவுக்கு பச்சை பட்டாணி ஒரு அரை கேரட் நீள வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு துண்டு இஞ்சி அதையும் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தாளிக்க நாலு லவங்கம் சிறிதளவு பட்டை சிறிதளவு இலை இதை வச்சுருக்கேன் தேவையான எண்ணெய் நெய் எப்படி செய்யறதுன்றத பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு அதில் வந்து தேவையான அளவுக்கு எண்ணெயும் நெய்யும் விட்டுருக்குறேங்க அது காயட்டும் காஞ்சிடுது இப்போ வந்து இந்த பட்டை லவங்கத்தை போட்டுடலாம் பட்டை லவங்கம் இந்த இலை இந்த இலை தான் இதில் முக்கியங்க இந்த இலையை சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கப்புறம் இந்த பூண்டை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நம்ம வந்து இதை குக்கரில் செய்யாத ஒரு பாத்திரத்தில் செய்கிறோம் பாத்திரத்தில் செய்தோம்மா இந்த உணவு வந்து மெத்துணவு அதாவது அழுத்தமாக இல்லாத ஆறிட்டாலும் விரும்பி சாப்பிட்லாம் இதை குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூலில் லஞ்சு லஞ்சு கூட கொடுத்தனுக்கலாம் நல்லா என் பொண்ணுங்களுக்கு செய்து கொடுத்துருக்குறேங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் இப்போ வெங்காயமும் வதங்கிட்டு இப்போ தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி கொஞ்சம் நாய் வதங்கட்டும் வெங்காயமும் தக்காளி இந்த பூண்டு இஞ்சி இது நல்லா வதங்கிடுது இப்ப இந்த முந்திரி பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பு தேவைன்னா போடலாம் இல்லைன்னா விட்டுடலாங்க அது ஒரு டேஸ்ட் தான் நல்லா இருக்கும் இப்ப இந்த காயை சேர்த்துக்கலாம் கேரட்டு பீன்ஸ் பச்சை பட்டாணி இது ரொம்ப வதங்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாதுங்க சும்மா ஒரு கரண்டு கட்டிட்டு இப்போ தேவையான தண்ணி நம்ம ஒன்றரை டம்ளர் அரிசி வச்சுருக்கோங்க நெய் வச்சுருக்கோம் அதுக்கு மூணு மூன்றரை பங்கு அளவுக்கு தண்ணி வைங்க பாத்திரத்தில் செய்யறதுனால கொஞ்சம் கூடுதலாக தண்ணி வச்சால் நல்லா இருக்கும் அதுக்கு தேவையான தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் நான் மூணு பங்கு அளவுக்கு தண்ணி வச்சுருக்கேங்க தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க நல்லா அதை தொழவி விட்டுட்டு மூடி வைக்கலாம் தண்ணி கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் நொய்ய சேர்க்கலாம் மூடி வச்சிடலாம் நல்லா கொதிக்குது பாருங்க இப்ப நம்ம இந்த நொய் கலையை சேர்த்தோம் அதில் அந்த நொய்யை சேர்த்தாச்சுங்க இந்த பாருங்கள் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு நாலு நிமிஷம் கொதித்ததுக்கு அப்புறம் சிம்மில் வச்சு மூடி வச்சுருங்க சூப்பராக வெந்திருக்கும் வெந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து இதை திறந்துருக்குறேங்க இந்த பாருங்கள் தண்ணிக்கும் நொய்க்கும் கரெக்டாக ஆகிடுச்சு இன்னும் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும் மூடி வைக்கலாம் மறுபடியும் பாருங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்க பார்க்கறதுக்கே இது நம்ம நிறைய சாப்பிட்லாம் ஒன்றும் ஆகாது உடம்புக்கு எந்த கெடுதியும் கிடையாது மூடி வைக்கலாம் ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு இறக்கணுமா புல புலன்னு இருக்கும் இந்த சாதம் வந்து நல்லா மெத்துன்னு இருக்கும் இந்த உணவு வந்து நல்லா மெத்து மெத்துன்னு இருக்கும் சாப்பிட இன்பமாக ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுதுங்க திறந்து பார்க்கலாம் சூப்பர் பாருங்க எவ்வளோ அழகாக வந்துருக்கு பாருங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்க ரொம்ப சுவையாகவும் இருக்கும் ரொம்ப மனமாகவும் இருக்குங்க தேவைக்கு ரெண்டு கொத்தமல்லி இலை தலையில் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க 
எப்படி பாருங்கள் சொல சொலையாக பாருங்கள் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க மெத்துன்னு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட சாப்பிட ஆசையாகவே இருக்கும் அந்தளவுக்கு சுவையாக மனமாக இருக்குங்க எல்லோரும் செய்து பாருங்கள் இது குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு கொடுத்து அனுப்பலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது சாப்பிட்றப்ப அப்படியே வர வரன்னு இல்லாத நல்லா ஸ்மூத்தாக நல்லாயிருக்கும் செய்து பாருங்கள் இருங்க வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றி உங்களுக்கு அனுப்பிடும் சுவையான வெஜிடபிள் பிரிஞ்சு புலாவ் ரெடி ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க எல்லாரும் செய்து பாருங்க இது ரொம்ப குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதுல தேவையில்லாத பொருட்கள் எதுவுமே இல்லை அதிகமா பூண்டு போட்டிருக்கோம் காய்கறி போட்டிருக்கோம் நெய் தான் சேர்த்துருக்கோம் சுவையா ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க அனைவரும் முயற்சி செய்ய செய்து பாருங்க நன்றி வணக்கம் எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தயவுசெய்து வணக்கம்